வணக்கம் சார் எப்படி வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் நடிகராக வந்தேன் எந்த பிளானும் இல்லாமல் வந்தேன் இன்னும் ரொம்ப பிளானுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துக்கு போய் அடையணும்னு இல்லை எனக்குன்னு சில விஷயங்கள் இருக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ திங்க் நான் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு வரேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஃபுல்ஃபில் ஆகாத ஒரு விஷயந்தான் எனக்கு பெரிய கோல் அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஆனால் நான் சில விஷயங்களை பண்ணணும்னு நினைக்க பண்ணணும்னு நினச்சதை வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் That is the thing. That's the thing. Then, there are two superstars. One superstar is a lady superstar. You also have to work and experience with them. Yes, two superstars are also working with them. It's very different. 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 It's very amazing experience. Very... சிம்பிள் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பிம்பத்தோடு போவோம் அவர் ஒரு பெரிய நடிகர் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு ஆனால் அது எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கூட ஒரு பத்து நாள் என் கூட நான் அவர் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்போ அது யோசிச்சு பார்த்தா கூட நல்லா நல்லா இருக்குது ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது அதை பற்றி யோசித்தாலே அதேமாரி இவங்க கூட நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் நான் அவங்ககிட்ட அவ்வளோ பெருசாக பேசிக்கல பட் அவனால் அவங்க வந்து ரொம்ப தரோ ப்ரொஃபஷ்னல் ரொம்ப கரெக்டாக அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து சார்ஸ் வினோத் அப்படின்ற பேர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப பிரபலமான பேராக இருக்கு ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை சும்மா இருக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் தெரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நார்மலாக வேறு ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் தான் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனியில் கிளியரிங் அண்ட் பாவர்டிங் என்ற இதில் வந்து நான் வந்து வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு எட்டு வருஷம் அதில் தான் வேலை செஞ்சேன் காலேஜ் முடித்து கல்லூரி முடித்து நான் வந்து அங்கே தான் வேலை செஞ்சேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருடைய அவர் என்னை வந்து இது பண்ணி ஊக்குவிச்சு நீ ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னும் போது எனக்கு நடிக்கலாம் தெரியாது அப்புறம் நான் நடிக்கிறதுக்கு நான் என்னை எப்படி நான் நடிக்கணும் அப்படின்னும் போது நடிக்க நடிக்கிறதுக்கு பயிற்சி எடுக்கணும் முதல்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் முறையான பயிற்சி பள்ளிகள் நடிப்புக்குன்னு பெருசாக இல்லை அதுவும் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக ரொம்ப பக்கவாக அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஸோ நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று எப்படி பண்ணணும்னா ஒன்று மேடை நாடகங்கள் தியேட்டர் அதாவது அந்த மாதிரி மேடை நவீன நாடகங்கள் இல்லை ஸ்ட்ரீட் தியேட்டர் இல்லை ஃபோக் தியேட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் போய் நீங்கள் நீங்கள் உங்களை ஈடுபடுத்தி நீங்கள் அங்கே வந்து உங்களை நீங்கள் நடிப்புனா என்னன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் புரிய ஆரம்பித்தாரா கற்றுக்கிறது இல்லை நடிப்பு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கற்றுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அப்படி புரிய ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் நான் நாடகத்திலேருந்து அப்படியே சினிமாவுக்கு வந்தேன் ஏன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபைடான கொஸ்டின் இருக்கு என்னன்னா பாரஞ்சித் சார் அவரோட எல்லா படத்துலயுமே வந்து உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் கண்டிப்பா இருந்துட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா ஸ்பெசிபிக்கா ஸ்பெசிபிக்னா என்னை என்னை அறிமுகப்படுத்தினது அவர் தான் ரஞ்சித் தான் அட்டக்கத்தில என்னை ஒரு சில நடிகை சார் அதுக்கப்புறம் இன்னை வரைக்கும் நான் வந்து என்னை பாப்புலராக பார்க்கறது வந்து அந்த மெட்ராஸ் அவர் அந்த அந்த அவருடைய படத்துல இருந்து தான் ஸோ அந்த க அந்த ப அந்த கதாபாத்திரம் அவ்வளோ ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு கதாபாத்திரன்றதுனால இப்போ வரைக்கும் எல்லா படங்கள்லையும் இல்லையே நான் அதுக்கப்புறம் கபாலியில் சரி சூப்பர் ஸ்டார்னும் போது எங்கள் எல்லாரையும் அதில் இன்வால்வ் பண்ணி அவருடைய பெருந்தன்மையில் எங்கே அவரை சுற்றி இருந்த எல்லாரையும் அவரை இன்வால்வ் பண்ணி நடிக்க வச்சார் அதுக்கப்புறம் நான் காலால் இல்லை சாப்பிட்ட பரம்பரையில் இல்லை அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நட்சத்திரம் நகர்கிறதுல இருந்தேன் ஸோ எல்லா படங்கள்லையும் இல்லை இருக்கேன் ஒருவேளை அவருக்கு என் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க கூட வேலை செய்யறது இல்லை என்ன மாதிரி ஆளுங்க கூட வேலை செய்யறது வந்து அவருக்கு உள்ள கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் இல்லை எங்களுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது அவருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக
நீங்க வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் வில்லன் இந்த ரெண்டு ரோல்ஸ்லயுமே வந்து பயங்கரமா டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க அட் த சேம் டைம்ல சோ இதுல எது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எது வந்து ரொம்ப ஈஸியா நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க இல்ல நானு ரெண்டுத்துலயும் அது நான் சூஸ் பண்ணல அது ஆக்சுவலா என்னன்னா அது அமையிறது தான் இப்போ என்னை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னை வந்து நிறைய நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ்லேயே நெகட்டிவ் கேரக்டர்லேயே தான் பண்ணாங்க வில்லன்லேயே தான் பண்ணாங்க பட் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த அந்த இது மாறுது ஏன்னா இயக்குநர்களே என்னை என்னை என்னுடைய என்னை வேறு மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வில்லனாக இல்லாமல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த பேலன்ஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அந்த ஒரு பேலன்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு இப்படி அப்படியும் பண்ணுறது ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏன்னா ஒரே மாதிரி என்னை காசு பண்ணாங்கன்னா மக்கள் நான் வந்தவுடனே நான் வந்து ஆ வந்துட்டா இவர் வந்து ஏதோ பண்ண போகிறாரு இங்கே ஏதோ கோலார் பண்ண போகிறாரு இல்லை வந்துட்டா ஏதாவது சிக்கல் உண்டாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று ஸோ அதை உடைக்கிற மாதிரி இப்போ வந்து நிறைய புதுமுக இயக்குநர்கள் எல்லாம் வந்து என்னை வந்து வேறு இதில் காசு பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது அது ரொம்ப சேல் நல்லா இருக்குது அது அதுதான் ஆரோக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் இப்போ வந்து ஒரு ரோல் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லும் போது இந்த ரோலை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நீங்க எந்த கிரைடீரியால வந்து சூஸ் பண்றீங்க அண்ட் அந்த ரோலுக்காக நீங்க எவ்வளவு ஹோம் ஒர்க் பண்ணி எப்படி உங்களை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க சில ரோல்ஸ்க்காக நம்ம வந்து ஆனா நான் பண்ண நிறைய இதுல வந்து எல்லாமே இந்த நெகட்டிவ் ஷேட் பில்லன் இதே மாதிரி பண்ணனால ரொம்ப பெரிய இது ஒன்றும் இல்லை அதுல ஸோ சில கேரக்டர்ஸ்க்கு இப்போ எனக்கு இப்போ கொழும்பு கோக்கிலால அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு கழுத்து வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பேண்ட் மாதிரி போட்டிருப்பீங்க பெருசாக மூமெண்ட்லாம் இருக்காதுன்னு ஸோ அதுக்கு என்னென்னா வந்து கொஞ்சம் அதை அது 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 எப்படி திரும்புறது அது என்ன மாதிரி பண்ணுறது அது எப்படி அது அவங்க எப்படி உட்கார்ந்துருக்கலாம் ஸோ இதில் எப்படி என்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அவ்வளோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வேறு படங்கள் இப்போ இப்போ நான் இப்போ இப்போ நட நட்சத்திரம் நகர்கிறதுல வந்து எந்த வந்து டோட்டலாக ஒரு வேறு ஒரு கேரக்டர் எனக்கு வந்து அதில் எப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் அந்த மொமெண்ட்டில் ஒரு வாழ்கிற ஒரு ஆள் ஸோ அதை வந்து நான் வந்து ரொம்ப என்னை வந்து நான் அப்பப்போ ரொம்ப பப்ளியாக இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப ஜாலியாக அப்படி அப்படி என்னை பெப் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணேன் மற்றபடி அந்த இயக்குனரோட வேலை செய்யும் போது சில டைம் பேர் அவங்க ஒர்க் ஷாப்பே பண்ணுறாங்க இப்போ நிறைய பேர் சினிமா அந்த ஷூட்டுக்கு முன்னாடி ஸோ அங்கே நம்மளை வந்து மைண்ட் லெவலில் நம்மளை வந்து அவங்க தயார்படுத்திடுறாங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஸ்பாட்டில் போய் புதுசாக உட்காந்து அங்கே உங்களுக்கு நீங்கள் டைலாக் படித்து அங்கே நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறத விட அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எல்லாம் சக நடிகர்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்கிரிப்டு இந்த டைலாக் எல்லாமே ரொம்ப உங்களுக்கு புதுசாக இல்லாமல் அது நீங்கள் போன ஒன்று உங்களுக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணுறது நீங்கள் வந்து யார் ஒரு சூப்பரான இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்க்குறீங்க என்ன கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து செம்மையான இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்க்குறீங்க இல்லை நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ் மலையாளம் ஹிந்தி இது இல்லாமல் வெளிநாடு நம்ம இங்கே இல்லாமல் யூரோப்பியன் அமெரிக்கன் சினிமா ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இன்ஸ்பிரேஷனில் இருக்காங்க ஸோ இதில் யாருன்னு சொல்கிறதுலாம் இல்லை நம்ம எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இன்ஸ்பிரேஷன்னால் நான் வந்து ஆல் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சாலி சாப்ளின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் எனக்கு எப்பயுமே என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் தான் இப்போ வந்து நீங்க இது வரைக்கும் பண்ண கேரக்டர்ஸ்லேயே வந்து இது என்னோட ஃபேவரட் இதை நான் இதை வந்து நான் செமையா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது இதை நான் இன்னும் பெட்டராக பண்ணியிருந்திருக்கலாமே என்னடா இது இவ்வளோதான் கொடுத்துட்டோமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாயிருச்சு அப்படின்ட்டு நீங்க ஃபீல் பண்ற ரெண்டு ரோல்ஸ் இல்ல எல்லா படமுமே வந்து எனக்கு வந்து சரி நம்ம தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாம் இது மாதிரி வேற மாதிரி பண்ணிருக்கலாமே இதை அப்படின்னா எல்லா படமும் இப்போ வரைக்கும் தோன்றது நல்லா பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதை சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப கன்வின்சிங்காக கோலம் போக்கில் எனக்கு ரொம்ப கன்வின்சிங்காக ரொம்ப வித்திய என்னுடைய இதுலேருந்து எல்லாத்துலேருந்தும் கொஞ்சம் மாறி கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது அப்புறம் இப்போது நட்சத்திரம் நகர்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா நான் வந்து
சில வில்லன்கள் இருக்காங்க இந்த எம் என் நம்பியார் சார் அப்புறம் வந்து வீரப்பா சார் அவங்க எல்லாம் வந்து பார்க்கும் போதே ஒரு பயம் வரும் நமக்கு இப்போ வந்து இப்போ இருக்க ட்ரெண்ட்ல வந்து நிறைய வில்லன்ஸ் வந்து கமீடியனா ஆக்கிடுறாங்க கடைசியில சோ அதை பத்தி நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க எல்லா வில்லனும் காமெடி காமெடி இருந்தாங்க யாருமே வில்லனே கிடையாது அவங்க வில்லனா அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க அவங்க ஆனா ஆக்சுவலா எல்லா வில்லனுமே வந்து ஃபுல் காமெடி தான் அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க ஃபுல் காமெடி அப்படி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் காமெடி அதை ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க எந்த நேரமும் அப்படியே இருக்க முடியாதுங்க ஸோ அதனால் அவங்கள காமெடியெல்லாம் மாற்றுறதுல வந்து எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது அது அதுதான் நார்மல் எந்த நேரமுமே வெறப்பாக இருப்பாங்க ஒரு வில்லன் வந்து சில நேரத்தில் அவனே அவனை காமெடியை நாக்கிப்பான் இல்லை காமெடியை நாக்கப்படுவான் ஸோ அது அதுதான் 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 இயற்கை அது நேச்சர் அது அப்படி தான் நடக்கும் ஸோ அதை இப்போ இன்னைக்கு சினிமாவில் இன்னைக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க நீங்கள் ஒரு ட்ரெண்டாகவே ஒரு அம்மா ஒரு இதாக கூட அப்படி பண்ணுறாங்க இல்லை ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து அது லாங்குவேஜ் மூவிஸ் இருக்குல்ல லைட் இப்படி ஒரு இந்தியன் மூவியாகவே இருக்கட்டும் இல்லைனா ஹாலிவுட் மூவியாகவே இருக்கட்டும் ஒரு அது லாங்குவேஜ் மூவிக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகமாக வரவேற்பு இருக்குது இப்போ அந்த அந்த ட்ரெண்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ தமிழ் மூவிஸை விட அதிகமாக மக்கள் வந்து அது லாங்குவேஜ் மூவிஸாகவும் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்றதை பற்றி நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லையே அது நம்ம ஊரில் அது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா தமிழ் படம் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற படங்களையும் பார்க்குறது நம்ம மக்களுடைய பெருந்தன்மை அதாவது நீங்கள் நல்ல படங்கள் நீங்கள் எந்த மொழியில் கொடுத்தாலும் அதை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு தயாராக இருக்கோன்றத நம்ம இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வந்து அதை சொல்கிறாங்க நீங்கள் நல்ல விஷயம் கொடுக்கலனா நாங்கள் அதை பார்க்குறதுக்கு தயாராக இல்லை ஸோ நீங்கள் நல்ல விஷயம் கொடுத்தீங்கன்னா அது எந்த மொழியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம நீங்கள் சொல்கிறது புதுசுலாம் இல்லை எனக்கு புரியுது நீங்கள் எதை வச்சுட்டு கேட்குறீங்கன்னு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ஊரில் ஆங்கில படங்கள் நல்லா போயிருக்கு ஆனால் நிறைய பேருக்கு ஆங்கிலம் புரியாது ஆனால் ஆங்கில படங்கள் பார்த்துருக்காங்க தெலுங்கு படங்கள் நம்ம ஊரில் நல்லா போயிருக்கு நிறைய பேருக்கு தெலுங்கு புரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆனாலும் தெலுங்கு படங்கள் போயிருக்கு தமிழ் படங்கள் சொல்ல தேவையில்லை அதே மாதிரி மலையாள படங்களும் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இப்போ அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து கன்னட படங்கள் வந்து இப்போ புதுசாக சேர்ந்துருக்கு அப்புறம் ஹிந்தி படங்கள் பார்த்துருக்கோம் நம்ம நிறைய எல்லாமே பார்த்துருக்கோமே நம்ம அது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது இந்த லிஸ்ட்டில் இப்போ கன்னட படங்கள் இவ்வளோ நாள் அமைதியாக இருந்த கன்னட படங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு அது என்ன வார்த்தை அது பேன் இண்டியாவா அப்படின்றது ஒரு அந்த வார்த்தையில் அதை அப்படியே இது பண்ணி அவங்க வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அது என்னமோ அதர் லாங்குவேஜஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது ரொம்ப பழசுலேருந்தே இருக்கேன் நம்ம இப்போ நான்லாம் ஹிந்தி படங்கள் வந்து இதில் பார்த்துருக்கேன் தூர்தர்ஷனில் ஹிந்தி படங்கள் பார்த்துருக்கேன் நல்ல ஹிந்தி படங்கள் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ஹிந்திலாம் புரியாது ஆனாலும் அந்த படம் பார்த்து முடிக்கும் போது ஒரு நல்ல படம் பார்த்து ஒரு திருப்தி ஏற்படும் மலையாள படங்களும் நான் பார்த்துருக்கேன் தூர்தர்ஷனில் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் போடுவாங்க அது எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரில அங்கே நான் ரொம்ப நல்ல படங்கள் பார்த்துருக்கேன் மலையாள படங்கள் இந்தி படங்கள் ஸோ அது ஒன்றும் புதிய ட்ரெண்டெலாம் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது பழசுன்னு தான் சொல்கிறேன் நான் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டா உங்களை பத்தி நீங்க சொல்லி இருந்திருக்கீங்க ஸோ தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டா நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க என்னெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க நீங்க நான் முதல்ல வாழ்க்கையை கத்துக்கிட்டோம் தியேட்டர்ல ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே புதுசு நாடகம் பண்ண போகும்போது எனக்கு என்ன நான் ஒரு நாடகம் யார் நாடகம் பண்றாங்க அவங்கள பார்த்து அவங்கள தேர்ந்தெடுத்து சரி சொல்லிட்டே தேர்ந்தெடுக்க முடியாது வேறு வழி இல்லை அவங்க கூட தான் போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ஸோ அப்படி முதல் முதல்ல வேலை செஞ்சது வந்து ஒரு 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 அஞ்சு வருஷம் மூன்றாம் மரங்குன்னு ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனியில் சென்னையில் இருக்கிற கருணா பிரசாத்ன்றவர் அவர் கூட ஸோ அவர் கூட இருந்தப்போ நிறைய பேரை சந்திக்கிறேன் ஓ நிறைய பேர்னா நாடகம் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் ஓவியம் எழுத்தாளர்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் நிறைய பேரை சந்திக்கிறேன் நிறைய பேருடைய அறிமுகம் ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் நிறைய ஊர்களுக்கு இந்த கலை சம்மந்தமாக அங்கே நடக்கிற விஷயங்கள் அதாவது தெருக்கூத்து அப்புறம் இந்த கோவில் ரிச்சுவல்ஸ் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இதெல்லாம் இசை அங்கே இருக்கிற கிராமிய இசை கிராமிய நடனங்கள் இதை நோக்கி நான் வந்து பல ஊர்களுக்கு அப்பப்போ பல ஊர்னா அப்பப்போ போகிறது ஸோ இது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு நடுவில் இப்போ நாங்கள் நாடகங்கள் பண்ணுறது
அங்கிருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரி இப்ப இப்ப பாண்டிச்சேரியில இருக்காங்க ஓகே இப்ப வந்து நீங்க சினிமாவுக்காக நீங்க வந்து தியேட்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்ததுக்காக நீங்க என்னெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு எதுல என்னெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது சினிமா நடு நான் நான் சாக்ரிஃபைஸ்லாம் பண்ணலாமா நம்ம என்ன தியாகியா நான் தியாகிலாம் கிடையாது என்னுடைய சுயநலத்துக்காக நான் வந்து நடிக்கணும்னு வரேன் நாடகத்துக்குள்ள போகிறேன் நான் சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து நடிப்பு பயிற்சி வேணுன்றதுக்காக தான் நான் நாடகத்துக்கே வர்றேன் ஸோ அப்படி அப்படி போகிறேன் நான் அங்கே போனால் அது வேறு ஒரு உலகமாக இருக்குது அந்த உலகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது சரி அதுலேயே ஒரு பத்து வருஷம் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் தான் சினிமாவுக்கு வரேன் ஆனால் அது இங்கே இருந்தனால தான் எனக்கு அந்த ஒரு சின்ன சொல்கிறது இந்த 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 சொசைட்டினுடைய ரியாலிட்டி இந்த ஒரு மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்கேருந்து தான் வந்து தான் இல்லை நானே அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டரான்றது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல ஒரு வேளை எனக்கு நாடகம் கூட அதை கற்றுக் கொடுத்துருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சினிமாவில் நிறைய பேர் புகழ் பணம் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் கிடச்சிடாது கிடைக்கும் ஓரளவுக்கு அந்தந்த லெவல் இருக்குது ரொம்ப பெரிய லெவல் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் அம்பு அந்த மாதிரி ஆனால் நாடகத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது பேரும் கிடையாது புகழும் கிடையாது பணமும் கிடையாது ஆனால் ரொம்ப முக்கியமானது அங்கே நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப இதுவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மன திருப்தி உங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி இருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் எந்த விதமான டவுட் உண்டு நீங்கள் திருப்தி அடையிறவராக இருந்தீங்கன்னா திருப்தி அடையாத வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கேயும் உங்களுக்கு எதுவுமே அங்கே எங்கேயுமே எதுவும் கிடைக்காது திருப்தின்றது அது இங்கே தான் இருக்குது இப்போ நான் சினிமாலேயே நான் வந்து இப்போ திருப்தியாக தான் இருக்கேன் நாடகத்தில் நான் இன்னும் திருப்தியாக இருக்கேன் ஸோ வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு நடிகர் நிவிக்கா அப்படின்றத வந்து நீங்கள் எந்த தருணத்தில் உணர்ந்தீங்க நீங்கள் அதை எப்படி வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணுன்ட்டு நினச்சிங்க நான் சுத்தமாக உணரவே இல்லை இன்றைக்குமே என்னுடைய நண்பர் தான் ஒருத்தர் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவர் தான் என்னை ரொம்ப புஷ் பண்ணவர் அவர் சொல்லி தான் நான் வந்து நடிக்கணும்னு நடிகர் ஆகணும்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன் ஸோ நடிகர் ஆகணும்னு முடிவு எடுக்கும் போது எனக்கு நடிக்க தெரியாது ஸோ அப்போ எனக்கு பயிற்சி தேவைப்படுது ஸோ அதை நோக்கி அப்புறம் தான் நான் வந்து நாடகம் அப்படின்ற ஒரு இதை நான் சூஸ் பண்ணல அது என்னை சூஸ் பண்ணுது அது என்னை தேர்ந்தெடுக்குது நான் தேர்ந்தெடுத்து நான் போகிறேன் அதனால் நான் எப்பயுமே எனக்குள்ள நடிகன் இருக்கிறான் அப்படின்னு நான் பிறவி நடிக்கணும் இல்லை நான் வந்து எனக்கு நடிப்பு தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு நான் என்றைக்கும் யோசிக்கவே இல்லை அது ரொம்ப எதேச்சையாக நடந்த ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் இப்போ அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையாக மாறிடுச்சு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிதோ அது அதை வந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அதை தாண்டி எனக்கு இது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ரோலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கேரக்டரோ இல்லை உங்களோட லைஃப்லேயோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றதை தாண்டி நான் இதை செய்யணும்ட்டு நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் ஏதாவது இருக்கா நான் என்னை தாண்டி நடக்கணுன்ற விஷயம் வந்து நான் என்னென்னா இப்போ நடிகராகவும் போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு என்னென்னா ஒரு 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 ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு சினிமா ப்ராஜெக்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்றுத்த அதை எடுத்து நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டை இப்போ இருக்கிற அப்கமிங் டிரெக்டர்ஸ் கூட சேர்ந்து இனிஷியேட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எனக்கு பிஹைண்ட் த கேமரா ஒரு நடிகராக இல்லாமல் பிஹைண்ட் த கேமரா அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டை இனிஷியேட் பண்ணி அதை வெளி அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கணுன்றது எனக்கு கொஞ்ச நாளாக அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ உங்களை ஒரு டைரக்டராகவோ இல்லை ப்ரொடியூசராக இல்லை டிரெக்டர் எனக்கு டிரெக்டராக நான் சொல்லலை அந்த மொத்தமாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது வந்து ஒரு மொத்த ப்ராஜெக்டையும் ஒரு டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை முடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் அது பெரிய டீம்லாம் இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு டீம் நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நம்மளை நம்பி இருக்கிற ஆளுங்க இல்லை நாம் நம்புகிற சில பேர் அவங்கள வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை ஸோ இப்போது இதுக்கு அடுத்து உங்களோட இப்போது நான் கேட்டதுனால ஸ்பாட்டில் இப்படி ஒரு விஷயம் சொன்னீங்களா இல்லை இதுதான் உங்களோட அடுத்த பிளானாக இருக்கா சினிமாவில் இல்லை அடுத்த பிளானுன்னு இல்லை அது இமி அடுத்த பிளானில் இல்லை அது எப்போ வேணால் நடக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணோம் என்னை நம்பி சில விஷயங்கள் வந்து இப்போ என்னை நம்பி பணமே கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்புறதுக்குண்டான ஆட்கள் வந்து முதல்ல இருக்கணும் 
அது நாளைக்கே நடந்தா கூட அது நாளைக்கு நம்ம அந்த நான் அதை வந்து என்னால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை கோஆர்டினேட் பண்ண முடியும் நான் நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்க ஒர்க் பண்ண படங்கள்லயே வந்து யார் கூட எந்த டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்றத வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க எந்த டைரக்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படுறீங்க கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்விதான் நான் ஒர்க் பண்ணதுல ரொம்ப டெமோக்ராட்டிக்கா சொல்லணும்னா எல்லாருக்கிட்டயுமே எனக்கு வந்து பெரிய இதெல்லாம் இல்ல எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட கம்ஃபர்டபுளா தான் இருந்திருக்கிறாங்க பண்ண வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருன்னு இல்லை யங் டேரக்டர்ஸ் கூட யங் இளம் இயக்குனர்கள் கூட வேலை செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கு அவங்க கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கு அதுக்குன்னு பழைய டேரக்டர்ஸும் இருக்காங்க நிறைய பேர் இப்போ இப்போ மிஸ்கின் சார் மாதிரி அவர் படங்கள் ஸோ அங்கெல்லாம் பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு ஆர்வம் ஒரு <laughs> 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 உங்களோட ரோல் மாடல் அப்படின்ட்டு நீங்க நினைக்கிற ஒரு பர்சன் யாரு அவங்களை பத்தினும் நினைக்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் கிட்ட பண்ண மாதிரி தெரியல ஸோ அவர் ஒரு பெரிய டிரெக்டராக ஆக்டராக இஸ் அ ப்ரொடியூசராக இஸ் அ பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் பெரிய இவர் தான் பெரிய ரோல் மாடல் தமிழ் சினிமாக்கு ஈக்குவலாக வந்து வெப் சீரீஸ்ன்றது வந்து இன்னொரு சைடு டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னவாக இருக்கும் சார் இல்லை மேம் இப்போ இப்போ அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறது இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ஒரு டிவி வந்துருச்சு அவர் ஒருத்தருக்கு அவங்க மொபைல் தான் இப்போ டிவி ஆகி போச்சு ஸோ வீடுகள்லேயும் ஒரு ஒருத்தர் வீட்லேயும் முந்திலாம் சினிமாவுக்கு தான் வந்து நம்ம ஏதாவது பார்க்கணுன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணணும் தேட்டருக்கு தான் வருவாங்க இன்றைக்கி நமக்கு டிவிலேயே வரும்போது இந்த மாதிரி வெப் சீரீஸ்ன்றது அது அடுத்த கட்ட டெக்னாலஜி அது அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி ஸோ எப்படி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேருந்து கலர் வந்தது கலர்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்னமோ ஒரு லெவலில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபோர் கே ரெசல்யூஷன் அப்படின்ற லெவல் வரைக்கும் வந்துருச்சு உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஈஸ்ட்மென்ட் கலர்லேருந்து கலருக்கு வந்து கலர்லேருந்து இன்றைக்கி வந்து அப்புறம் சவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னமோ சவுண்டு அந்த சவுண்டு இந்த சவுண்டு டால்பி அட்மாஸ்ட் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பக்கம் போயிட்டு ஸோ அப்படின்னும்போது வெப் சீரீஸும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் ஸோ அதுதான் ஃப்யூச்சர் ஸோ சினிமான்றதும் இருக்கும் வெப் சீரீஸ்ன்றதும் அது ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒருத்தருடைய நீங்கள் சொல்ல முடியாத இப்போ நீங்கள் சொல்ல துணியாத சில விஷயங்களை வந்து நம்ம அதில் சொல்ல முடியும் இல்லைனா ஒரு நீங்கள் ஒரு விஷயம் யோசிப்பீங்க அது ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே சொல்ல முடியாது உங்களால் அந்த மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே சொல்ல முடியாத விஷயத்த அது ஒரு பத்து மணி நேரமாக இருக்கும் அந்த பத்து மணி நேரத்தை நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை இது பண்ணி கிராப் பண்ணி நீங்கள் அழகாக கொடுக்கும்போது அது ஒரு முழு படமாக ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வெப் சீரீஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ அதுதான் ஃப்யூச்சர் அது நீங்கள் நம்ம ஏற்று தான் ஆகணும் ஸோ அதுவும் கூடவே இருக்கும் சினிமாவும் இருக்கும் வெப் சீரீஸும் கூடையே இருக்கும் வெப் சீரீஸ் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி அதில் ஒரிஜினல்ஸ்ன்னு வருது வெப் சீரீஸ்ன்னு இல்லை அந்தந்த ஓடிடி ஓவர் த டாப் சேனல்ஸ்னுடைய ஒரிஜினல்ஸே இன்றைக்கி நிறைய வருது ஸோ இப்போ நானும் இப்போ ஒரு படம் பண்ணேன் ஆகாவில் ஸோ அது ஒரு ஆகா வந்து அது அவங்க ஒரிஜினல் ஒரு படம் ரத்த சாட்சின்னு ஒரு படம் ஸோ இட்ஸ் ஓடிடி தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகலை டேரெக்டாகவே வந்து 
ஓடிடியில் தான் ரிலீஸே ஆச்சு ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்குது ஸோ அந்த சினிமாவில் பார்த்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் வருமோ அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து எனக்கு அந்த ஓடிடியில் பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து சொல்கிறாங்க சினிமாவில் மட்டும் இல்லை வெப் சீரீஸ்லேயும் இப்போ அப்படி பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் அதுதான் இனிமேல் ஃபியூச்சர் இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டே வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட் அடுத்து இண்டிபெண்ட் மூவிஸ் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஷார்ட் பட்ஜெட் குட்டி பட்ஜெட் மூவிஸும் ஸ்மால் பட்ஜெட் மூவிஸுமே வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதில் உங்களோட பார்ட் என்னவா இருக்கு இப்போதைக்கு என்னெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இல்லை இண்டிபெண்ட் நிறைய பண்ண ஆரம்பிக்கல இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு இண்டிபெண்ட் மூவி ஒன்று பண்ணேன் ஒரு டேரக்டர் கூட வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போ எங் எங்களை மாதிரி ஆளுங்களை இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தேடி வர்றது ரொம்ப ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சை இப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இண்டிபெண்ட் மூவிஸில் என்ன மாதிரி ஆட்கள் எப்படி கூப்பிட்டு பண்ணுறது ஸோ அது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் இண்டிபெண்ட் மூவிஸில் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து அது வந்து ஒரு குவாலிட்டி இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ரொம்ப பேசிக்கான செட்டப் இருக்கும் அந்த பேசிக்கான செட்டப்பே எனக்கு ரொம்ப ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அந்த பெரிய செட்டப் சில நேரத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது சில டைமில் இட்ஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்போது ஏன்னா நாடகத்துலேருந்து வந்தனால நாடகத்தில் ரொம்ப சிம்பிளாக மேடை நாடகங்கள் இருந்தனால ஒரு நாள் அதனுடைய இதுவான்னு தெரியல ஸோ அதனால் சின்ன செட்டப் வந்து இப்போ ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய செட்டப்பில் இருந்துட்டு இந்த சின்ன செட்டப் போனோன்னே ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது வந்து நல்லா இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ உங்களோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லைஃப்ல வந்து சினிமா மட்டும் தானா இல்ல சினிமாவை தாண்டி வேற ஏதாவது இருக்கு இல்லமா சினிமா மட்டும் தான் வேற ஒன்னும் இல்ல அப்படி ஏதாவது இருந்ததுனா அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட் ஒட்டி தான் ஏதாவது இருக்கும் இப்பத்திக்கு இப்பத்திக்கு அந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கு உங்களோட சைல்ட்ஹுட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் எப்படி எங்க பிறந்தங்க நான் பிறந்த வளர்ந்தது சென்னைக்கு வெளியில திருநெல்வேலி ஒன்னொரு ஊர் அந்த ஊரில் தான் பிறந்து வளர்ந்தது ஸ்கூ பள்ளி படிப்பு அங்கே தான் லெவன்த்து டுவெல்த்து சென்னைக்கு வருவேன் அப்போ மெட்ராஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மெட்ராஸுக்கு வருவேன் கா கல்லூரியும் மெட்ராஸில் தான் இங்கே தான் படித்தேன் லாயலா காலேஜில் படித்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த ரெண்டு வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் அப்படியே எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது ஒரு ஸ்மால் டவுனுடைய வாழ்க்கையும் அதே டைமில் ஒரு பெருநகரத்தினுடைய வாழ்க்கையும் ட்ரெயினில் தான் வந்துட்டு போவேன் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் தான் வந்துட்டு போவேன் ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு என்னை அறியாமலேயே எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த அது கற்று கொடுத்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு அது கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அது அப்போல்லாம் திருநெல்வேலி ஊர் இப்போ கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிடுங்க இப்போ அப்போல்லாம் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு கிராமம் மாதிரி தான் இருந்தது அது அந்த ஊர் வந்து ஸோ அந்த கிராமமும் இந்த பெருநகரமும் வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று டக்குன்னு அது ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருக்கும் இந்த பக்கம் அங்கேருந்து இங்கே இப்படி வந்து வந்துட்டு போகிறதுன்றது அப்போல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஊர் நாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ சொல்லுவாங்க என்ன பார்த்தே சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுதான் என்னை பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வெறும் நகரம் மட்டும்தான் தெரியும் இந்த பக்கம் மட்டும் தெரியும் இந்த பக்கம் எதுவும் தெரியாது இல்லை இந்த பக்கம் மட்டும் தெரியும் இந்த நகரத்தை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதுவே இருக்காது அவங்களுக்கு ஸோ எனக்கு என்ன இது ரெண்டுத்தையும் நான் பேலன்ஸ் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு புரியறதுக்கு வந்து எனக்கு அது ரொம்ப நான் இங்கே டீல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்கிற விஷயங்களை இது பண்ணுறதுக்கு அப்சார்வ் பண்ணி அதை கூட அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பேலன்ஸ் அப்படின்ற விஷயம் அதனால எனக்கு இன்னொரு கொஷின் தோணுது என்னென்னா தியேட்டர் அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் அண்ட் சினிமா அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் திங் இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க இதில் இருந்து இது அப்படின்றது வந்து டக்குன்னு எப்படி உங்களால் அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியுது நீங்கள் ரெண்டுமே சேம் டைமில் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால கேட்குறேன் ரெண்டுமே சேம் டைமில் இப்போ பண்ணல நான் நடுவில் பண்ணேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பண்ணேன் ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதம் நான் பண்ணேன் அது ரெண்டும் அது ஒரு சின்ன அது ஒரு 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 சேலஞ்ச் தான் அது வந்து ஏன்னா நீங்கள் சினிமாவுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு நான் இப்போ இந்த கேமராவை பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இதே நாடகம்னா நான் வந்து இந்த கேமராவை பார்க்கவே தேவையில்லை எனக்கு நான் இங்கே
எனக்கு எனக்கு டக்குன்னு அது வராது எனக்கு அதனால் அப்போ சொல்லுவாங்க ஓ அப்போ தான் தெரியும் ஓ நான் லைட் வாங்கல நான் கேமரா இது பண்ணல டக்குன்னு கேமராவை பார்த்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் வா அடிக்கடி அப்படி நடக்காது சில நேரங்களில் அப்படி நடக்கும் ஸோ ஆனால் அது எப்பயுமே ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் தியேட்டர்ன்றது வேற ஒரு மீடியம் சினிமான்றது கண்டிப்பாக வேற ஒரு மீடியம் நிறைய படம் வந்து பண்ணியாச்சு இதுல வந்து உங்களுக்கு மறக்கவே முடியாது இந்த விஷயம் என்னால அப்படின்ட்டு நடந்த ஏதாவது இன்சிடென்ட் இல்லைன்னா இதை நான் மறந்துடணும் ஐயோ என்னடா இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு நீங்க நினைக்கிறது இல்லைன்னா இதை கண்டிப்பா நான் மறக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு இன்சிடென்ட் ஆஹ் அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டைம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த கேரக்டருக்கு நான் செலக்ட் ஆகி நான் போயிட்டேன் ஷூட்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டருக்கு வந்து என்னுடைய கேரக்டர் மேலே அவருக்கு வந்து இது இல்லை திருப்தி இல்லை இவர் இந்த கேரக்டருக்கு செட் ஆக மாட்டேங்கிறார் செட் ஆகும் அரை நாள் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கூப்பிட்டு இல்லை இப்போ சார் செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி இல்லை வேறு யாராவது நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு அப்படின்னு எனக்கு பயங்கர அப்செட் ஆகி போச்சு எனக்கு அதை நான் வந்து என்னால் இது அது மறக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை மறக்கணும்னு இது இப்போ வந்து இண்டிபெண்ட் படம் ஒன்று பண்ண போனேன் கொடைக்கானல் அது எப்படின்னா கொடைக்கானல் நீங்கள் வந்து வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் கீழே இறங்கணும் ஒரு கிராமத்துக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் நீங்கள் நடந்து தான் வேறு வழியே கிடையாது எட்டு கிலோமீட்டர் நீங்கள் நடந்து தான் ஆகணும் அதுவும் எட்டு கிலோமீட்டர் சாதாரண ரோடு இல்லை அது அது ரொம்ப கரடு முரடா கொஞ்சம் பாதி வெளியே வந்து ஃபுல்லாக கல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒத்தடி பாதை மாதிரி போகும் அந்த ஒத்தடி பாதையில் தண்ணி போகும் ஸோ இந்த மாதிரி எட்டு கிலோமீட்டர் நடந்து தான் போகணும் ஸோ அதெல்லாம் அப்போ யோசிச்சுக்கிட்டேன் டாக்டரே தேவையில்லை நீங்கள் உங்கள் உடல் நல்லா இருக்கா இல்லையா நீங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கீங்களா இல்லை உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கா உடம்பில் நினச்சிங்கன்னா அந்த எட்டு கிலோமீட்டர் நடந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் உடலுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த ஸ்கேனும் போய் பண்ண தேவையில்லை எந்த எக்ஸ்ரேவும் தேவையில்லை எதுவுமே டாக்டரு மருந்து எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் அதை பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து இப்போ இப்போ நான் அந்த படத்தில் பண்ணும்போது எனக்கு டக்க நல்லா புரிஞ்சுது ஏன்னா நிறைய பேரால் நடக்க முடியல சுத்தமாக நடக்க முடியல அவங்களால என்னோட வயசில் கம்மி எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் நினச்சேன் ஐயோ போய் போனோன்னா அவ்வளோதான் படுத்துட வேண்டியது தான் போல இருக்குது நேரம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் இறங்கினேன் ஆனால் ஆச்சரியத்துக்கு இப்போ ஆச்சரியப்படியும் போது நடந்த விஷயம் என்னென்னா நான் ரொம்ப வழி இருந்தது ஆப்வியஸாக வழினா அந்த ஒரு அசதி எல்லாம் இருந்தது ஆனால் நல்ல கூலாக இருந்தது அடுத்த நாள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா தூங்கி இருந்தேன் வேலை பண்ணோம் திருப்பி அதே மாதிரி எட்டு கிலோமீட்டரு ரெண்டு நாள் கழித்து அதே மாதிரி நட அப்போ இறங்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏறினது அது இன்னும் சேலஞ்ச் ஆனால் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மறக்க முடியாத விஷயங்கள் இதெல்லாம் எனக்கு இந்த ட்ரெக்கிங்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்கல்ல இது வந்து ஆர்கனைஸ்டு ட்ரெக்கிங்லாம் கிடையாது இது வந்து உண்மையிலே ஒரு ட்ரெக்கிங்னா இதுதான் ட்ரெக்கிங் ஒரு ஒருத்தங்க வந்தாங்க அந்த படத்தில் ஒரு ஒரு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஒருத்தங்க வந்தாங்க ஐயோ ட்ரெக்கிங் தானே நான் வந்துடுறேன் நான் பண்ணிட்டுறேன் அப்படி இப்படின்னு பயங்கரமாக வந்தாங்க வந்து அங்கே வந்து படுத்தாங்க எழுந்துக்கவே முடியல அடுத்த நாள் சரியாயிடுன்னு பார்த்தா அடுத்த நாள் இன்னும் மோசமாச்சு பயந்துட்டாங்க ஏன்னா தங்கினது எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஒரு இதில் தான் தங்கணும் ஒரு டென்ட்டு ஓகே வீடுலாம் கிடையாது அந்த ட்ரெக்கிங் டென்ட் கேம்பிங் டென்ட்டுன்னு வாங்க ஆளுக்கு ஒரு ஒரு டென்ட் இந்த டென்டில் தான் தங்கணும் ஒரு இடத்துல போட்டு வச்சு இன்னும் பயன்ட்டாங்க அவங்கள அப்படியே பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சாங்க நடந்தது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் திருப்பி போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு நான் நான் தனியாக போகலான்னு இருக்கேன் நான் இப்போ அடுத்தது அந்த இடத்துக்கு அது ட்ரெக்கிங் மாதிரி போகலாம் அப்படின்னு உங்களை மாதிரி ஒரு ஆக்டரான ஆக்டர் ஆகிறதுக்கு இந்த இந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு வந்து நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி ஸ்ட்ரகிள் பண்றவங்களுக்கு உங்களோட ஒரு பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் எப்படி அட்வைஸ்ன்னு நான் சொல்ல மாட்டேங்க நான் நான் அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ்னா நீங்க பொறுமையா இருக்கணும் ஏன்னா அவன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பொறுமை அப்புறம் ரொம்ப பெரிய உங்களுடைய ஆசைகளை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கோங்க 
அப்புறம் இன்னொருத்தர் கூட உங்களை கம்பேரே பண்ணிக்காங்க கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அளவே கிடையாது கம்பேர் பண்ணுறது ஏன்னா எல்லார் மாதிரியும் இருக்கணும்னு நமக்கு அப்புறம் ஆசை வந்துடும் இவரை மாதிரி இருக்கணும் இவரை மாதிரி இருக்கணும் அவரை மாதிரி இருக்கணும் அவரை மாதிரி இருக்கணும் அங்கே இருக்கிற ஒரு மாதிரி இருக்கணும் மேலே இருக்கு செத்து போன மாதிரி இருக்கணும் உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்புறம் வரப்போகிறோம் இப்போ புதுசாக பூமிக்கு வரப்போகிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி அழுவே அழவே கிடையாது ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பொறுமை உங்கள் ஆசைகளை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கிறது உங்களை இன்னொருத்தர் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கவே வேணும் ஏன்னா என்னத்துக்கு கம்பேர் பண்ணிட்டேன் வேஸ்ட்டு ஏன்னா அவர் தான் அவர் மாதிரி இருக்கார்ல நீங்கள் நீங்களை மாதிரி இருக்கு அவர் மாதிரி நீங்கள் ஏன் இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறீங்க அவருக்கு அந்த இடத்த அவர் பிடிச்சிட்டார்ல வேற யாரோ ஒருத்தர் எடுத்துட்டாங்க நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல இருங்க சந்தோஷம் அவ்வளோதான் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் ஒரு இப்போ வந்து ஒரு ஆக்டருக்கான குவாலிட்டி நடிகர்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு குவாலிட்டின்ட்டு நீங்க அப்படி பெருசா எனக்கு தெரிஞ்சு நடிகனுக்கு உண்டான குவாலிட்டின்னு எனக்கு ரொம்ப இல்லைங்க அவரும் சாதாரண சாதாரண <laughs> 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 ஒரு சா சாப்பாடு சாப்பிட்டு குளிச்சுட்டு இப்படி அப்படி இருக்கிற ஒரு ஆள் தானே அவ்வளோதான் குவாலிட்டின்னு ஒன்றும் கிடையாது சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஒரு கேமரா முன்னாடி நிற்கும் போது உங்களுக்குன்னு சில குவாலிட்டிஸ் நீங்கள் உங்களை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஏதாவது புக்கு படிக்கலாம் நல்ல புக்கு படிக்கலாம் நல்ல இசை கேட்கலாம் நல்ல படங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது அது நான் உங்களுடைய பர்சனலான அது அந்த அந்த இண்டிவிஜுவலுடைய விஷயம் ஸோ இவ்வளோதான் மற்றபடி குவாலிட்டின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியல எனக்கு தெரியல தெரியல மற்ற நடிகர்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல உங்களோட பெஸ்ட் இவ்வளோ வருஷமாக வந்து நீங்கள் சினிமா ஃபீல்டில் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு அதில் வந்து த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு இவங்க தான் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சினிமாவில் இருக்க ஒருத்தவங்களை சொல்லணும்னா யாரை சொல்லுவீங்க எனக்கு சினிமாவில் ஆக்சுவலாக உண்மையிலேயே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி இல்லை எனக்கு ரொம்ப கம்மி என் கூட நாடகத்துலேருந்து வந்தவங்க அவங்க இப்போ என் கூட நண்பர்களாக இருக்காங்க அவங்க இருக்காங்க என் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இப்போ என் கூட நடிகர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவரை சொல்லலாம் அட்டகத்தி தினேஷ் இருக்கார்ல அவரை சொல்லலாம் அவர் நாங்களாம் நாடகம் ஒன்றா பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு நடிகர் அப்படின்னு ஒரு பேர் எடுத்து நல்ல கதாநாயகனாக பண்ணி இப்போ அவருக்குன்னு ஒரு 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 சின்னதாக அவருக்குன்னு ஒரு 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 இது ஒரு உருவாக்கி வச்சிருக்கார் ஸோ அவரை சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வேற ரொம்ப நண்பர்கள் வந்து ரொம்ப குறைவு எல்லாரையும் நம்ம அடிக்கடி சந்திக்கிறது பேசுறது அந்த மாதிரி தான் இப்போ ரஞ்சித் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பார் சினிமாவில் அவர்கிட்ட நான் போய் ஏதாவது நான் நான் போய் பேச முடியும் அவர்கிட்ட ஸோ அந்த மாதிரி நண்பர்கள் இருக்காங்க அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஃபேம் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஃபேன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக கிரியேட் ஆகிடுவாங்க ஸோ அந்த அந்த வகையில் வந்து உங்களை எந்த ஒரு 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 நம் ஐயோ இது ஒரு டார்ச்சராக நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஃபேன் கிட்ட இருந்து அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கிற விஷயம் இல்லை வந்து இந்த ஃபேன் என்னை வேறு மாதிரி இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்ட்டு நடந்த ஒரு விஷயம் பற்றி சொல்லுங்க சார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நிறைய பேர் கண்டுபிடிக்கும் போது பா பரவாயில்லையே அப்படின்னு எனக்கு தோணும் எனக்கு அது சார் ரொம்ப இதுவாக தான் இருக்கும் நமக்கே சில நேரத்தில் நமக்கே சந்தோ சந்தோஷமாக இருக்கும் பெரிய டார்ச்சர் பண்ணுற அளவுக்குலாம் யாரும் இது வரைக்கும் அப்படிலாம் பண்ணதில்லை ஏ ஏன்னா அவங்கள நான் டார்ச்சர்னு சொல்ல மாட்டேன் அவங்க இல்லைன்னா நான் நாங்கள் எப்படி அப்புறம் இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக இது இல்லவே இல்லை அவங்கள டார்ச்சர்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சில டைமில் எப்போயாவது நம்ம எப்போயாவது கிளம்பிட்டுருப்போம் ரொம்ப அவசரத்தில் அப்போ நின்று சில பேர் ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு போது அப்போயே அவசரம் பார்ப்பலாம் பார்ப்பலாம் அப்படின்னு யாராவது வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க இல்லை எனக்கு டைம் ஆகிட்டுருக்கோம் இல்லை எதாவது சீக்கிரம் அப்படி போகிறப்ப சில நேரங்களில் அது டார்ச்சர்னு சொல்ல மாட்டேன் அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 
ஒரு அன்பு தொல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் நான் அதை அப்படி தான் எடுத்துப்பேன் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஸ்னாப்பாக நடத்துக்க மாட்டேன் ஸோ இம்ப்ரெஸ் பண்ண மொமெண்ட்னு யாராவது ஒரு ஃபேன் வந்து பேசி ஐயோ இப்படி ஒரு ஃபேனாக நமக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் ஆனது ஏதாவது இல்லை நான் நானே சம்மந்தமே எப்பயோ நான் அந்த படம் யோசிச்சிருக்க கூட மாட்டேன் அந்த படத்தை ரெஃபரன்ஸாக சொல்லுவாங்க அவங்க தான் எனக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் நடிச்சிங்களே அப்படின்னு நான் நடித்த முக்கியமான படங்களை விட்டுருவாங்க நான் அந்த படம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் அந்த படத்தில் இருந்து சார் நீங்கள் அந்த படத்தில் நடிச்சவர் தானே சார் அப்படின்னு நான் அவரை பார்ப்பேன் ஐயோ எங்கேயா இருந்தது இவ்வளோ நாள் இந்த படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் அப்போ இந்த படத்தை பார்க்கலையா நீ எப்படின்னு நினைப்பேன் நான் உங்களோட முதல் படம் அட்டக்கத்தி இதை வந்து சரியான ட்ரெண்ட் செட்டராக இருந்துச்சு அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆனப்போ சூப்பராக பேசப்பட்ட ஒரு படம் அந்த படத்தில் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி அந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது நீங்கள் எப்படி அதை சீக் பண்ணீங்க இல்லை உங்களுக்காக அது வந்துச்சா அந்த படத்துல என்னெல்லாம் இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு நீங்க ஜாலியா ரிமெம்பர் பண்ற மாதிரி ஆஹ் அது அட்டக்கத்தி வந்து எப்படி வந்ததுன்னா எனக்கு தினேஷ் என்னுடைய நண்பர்கள் ஸோ அவரு வந்து நான் ஹீரோவா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு இந்த படம் அப்ப நான் நாடகம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் பாண்டிச்சேரியில இருந்தேன் நாடகம் இவர் வந்து நான் டே என்னடா ஹீரோவை நீ பண்றியா வாய்ப்பே இல்லை என்ன வேற யாராவது உன்ன ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க படம் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது வேற யாராவது இன்னொரு கேரக்டர் கொண்டு வந்தேன் அவர் தான் ஹீரோவா பண்ண அவர் தான் ஹீரோ உன்னை நம்மளை எப்படா நம்மளெல்லாம் இது பண்ணுவாங்க அதுவும் எப்படி எனக்கு புரியவே இல்லை அப்படின்னு நான் சுத்தமாக நம்பவே இல்லை அவன் சொல்கிறான் இல்லைங்க ஜி நான் தான் ஜி பண்ணுறேன் நான் தான் நான் தான் ஜின்ற வரைக்கும் நான் பெருசாக நம்பிக்கை இல்லை அப்புறம் கூட அவர் சொல்கிறார் வாங்க வாங்க படத்தில் சில கேரக்டர்லாம் இருக்குது வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு அதாவது ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் போகிறேன் ரஞ்சித் அவரை பார்க்குறதுக்கு போனேன் அப்புறம் சார் என்ன பிரதர் இவ்வளோ லேட்டாக வந்துட்டீங்க உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு நான் உங்களை பார்த்துருக்குறேன் ஏன்னா அவர் நான் அவர் காக்கா அவர் காலேஜுக்கெலாம் போவேன் நான் அவர் படித்த காலேஜ் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் போவேன் அந்த அப்போ போகும்போது அவருடைய சீனியர்ஸ்லாம் எனக்கு ஃப்ரெண்டு இப்போ அப்போ இவர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது அவர் என்னை பார்த்துருப்பார் நான் நாடகத்தில் இருந்தனால தியேட்டர் பண்ணிகிட்டு இருந்தனால அப்போ அவர் என்னை பார்ப்ப பார்த்துருக்கேன் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் உன்ன அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் இந்த படத்தில் ஒன்றுமே இல்லைனா வாய்ப்பு இல்லைனா எல்லா ரோலும் போயிடுச்சு நான் ஒன்றுமே இல்லை ஒரே ஒரு ரோல் ஒன்று இருக்குது ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்கும் பண்ணுறியா அப்படின்னாரு இல்லை சினிமா தானே நமக்கு மொதல் படம் தானே சரி பண்ணுவோம் நமக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சினிமா நம்ம பண்ணதில்லை நம்ம அதில் ஒரு பெரிய கற்றுக்குட்டி தான் அதனால் நம்ம அதை பண்ணுவோன்னு சொல்லி பண்ணேன் அட்டகத்தியில் ஆனால் அட்டகத்தி வந்து இட் டேர்ன் அவுட் டு பி அதுதான் ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் செட்டராக மாறின ஒரு படம் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ரஞ்சித்துன்ற ஒரு இயக்குனர் அறிமுகம் வர்றாரு சி வி குமார்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் உருவாகிறாரு தினேஷ்ன்ற ஒரு நடிகர் ஒருத்தர் உருவாகிறாரு அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் கலை இயக்குனர் ராமலிங்கம் அவர் உருவாகிறாரு கேமராமேன் பிரமோத் அவர் அவர் ஒருத்தர் வர்றாரு நடிகர்களில் வந்து கலையரசன் அந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கான் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அது என்ன சொல்கிறது அது தன்னை அறியாமலேயே வந்து அந்த படம் வந்து அவ்வளோ ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு படம் ஆனால் அதனுடைய கண்டென்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு படம் ஆனால் இவ்வளோ பேரை அது உருவாக்கிடுது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது அந்த 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 மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் உருவாகுதுன்றது ஸோ இதை எல்லாத்தையும் சாத்தியமாக்குறது வந்து ஒரு மொத்த அந்த டீமும் தான் அந்த டீமினுடைய இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஞ்சித் தான் ரஞ்சித் தான் இது எல்லாத்தையும் ஒரு உண்மையாக ஒரு சினிமா பண்ணணும் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு எந்த லெவல்லையும் அது வந்து பாதகமாக இருக்கக்கூடாது அதே டைமில் ஒரு நல்ல நடிகர்கள் தேர்வு ஸோ அந்த மாதிரி எல்லோரும் ஆ அந்த படத்தில் தட்டகத்தில் இவரும் பண்ணியிருப்பார் மெட்ராஸ் ஜானி இருக்கார்ல அவர் நண்பராக பண்ணியிருப்பார் ஸோ அப்படி அப்படி உருவானது தான் இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் சொல்லி விட்டனே பெரிய அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஐக்கானாக மாறினவர் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 பெரிய ஒரு ஸ்டார் ஸ்டட்டட்டு காஸ்ட் அப்போ இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் உருவானது ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு 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 பேஸ்மெண்ட் இந்த இது தான் இதுதான் அவங்களுக்கு விசிட்டிங் கார்டாக ஆரம்பிச்சது இந்த இந்த படங்கள் தான் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி தான் ரெஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி சீரியஸ் தான்
தங்களுடைய எல்லா நேரத்தையும் விட்டுட்டு என்ன வந்து ஷூட் பண்ண கேமராமேன் சவுண்ட் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி